Huu ndio ukweli. Japo hatupendi kuusikia. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Ukweli una tabia ya kulipiza kisasi kwa wanaopuuza. Alisema Nyerere katika kitabu chake cha Tuisaiishe. Acha na mie ni useme tu ingawa unaudhi. Halafu rusha bukuteni ni kupe ofa ya Jumapili ya vitabu vyangu vyote. Mpesa 0753665484. Kweli ya kwanza. Ukitaka kupunguza idadi ya marafiki feki jifanye na matatizo. Na kwambia utampunguza hadi huyo bebi wako. Ukitaka kuelewa maana ya urafiki, angalia urafiki wa samaki na maji. Samaki akikamatwa maji huwa yanashiriki kumpika rafiki yake. Kama bado na wewe rafiki yako hajashiriki kukupika basi kaa chonjo. Utapikwa muda wowote. Kweli ya pili. Hakuna ndoa ya mume na mke kuishi mbalimbali kama mbingu na ardhi. Maana fimbo ya mbali hayui nyoka. Nyoka akitokea jiwe la karibu litahusika sijui inaeleweka. Mume yuko nyasa na mke arusha kabisa. Hata kwenye Biblia sijaona ndoa ya mke yupo Galilaya na mume Yerusalemu. Sijaona kabisa kwamba mume yuko Misri kaajiriwa na Farao na mke analea watoto wake Israeli kabisa. Hatuwezi kuwa serious. Kwanza wewe wako yupo ofisi gani pale Dodoma? Maana najua wewe umebaki daki kazi. Kweli ya tatu. Unamka asubuhi unamkuta jirani yako anakusubiri mlangoni umkopeshe buku mbili tu na wakati huu na hata miambovu. Unamwambia sina anahisi na mnyima. Anasubiria siku na we upate shida kunyime. Hapo ndo ujue kufikiri ingekuwa kazi rahisi watu wasingetumia hisi ya kujiaji. Kweli ya nne. Kuna watu bila uongo wasingezaliwa halafu utawasikia sisi uko wetu tupatani na uongo kabisa. Kuna madingi bila kudanganya singeoa. Yalisema uongo wewe ukazaliwa halafu mwanao akichitu na piga nusu uwe. Maji hufuata mkondo wake. Kweli ya tano. Watu wengi ni matokeo ya mimba zisizotarajiwa. Mimba zilizoingia bila plani zikagoma kutoka. Bahari ya ukazaliwa. Ndio maana unasumbua sana kuna watu wasingetoa mimba leo wangekuwa na watoto hata mia. Kutoa mimba hakukufanyi kuwa binti bali mama wa marehemu. Kweli ya sita. Kwa hali ya maisha ilivyo ukipatwa na kesi na hitaji faini laki tano, wengi tutaishia jela. Hapa hakuna cha mtumishi wala cha nani. Maana hata watumishi wengi wanalipa mikopo ya magari na fenicha. Hivyo ukiwakurupua laki tano ya fasta wengi hawachomoki. Hata ukiwapigia washikaji zako wakupe laki moja moja ukipata hata wawili shukuru. Japo huwezi kusemea mfuko wa mtu ila huku mtaani tunajuana. Si huwa tunasimbiliana bwana. Kweli ya saba. Dunia sasa imegawanyika katika makundi mawili waliochanjwa na wasiochanjwa. Waliochanjwa wanasubiri wasiochanjwa wafe na wasiochanjwa na wanasubiri waliochanjwa wafe. Hakuna anayemwombea mwenzake mazuri. Wote tuko njia panda. Kweli ya nane. Katika mazingira ya sasa simu yako ya tachi ikiibiwa au kuharibika kupata nyingine ni mtihani sio mtihani ni mtihani. Kuna watu hatuwaoni mtandao nini mwezi wa tatu sasa. Tumiwamisi ukunyie. Siku wakirudi watakwambia walikuwa sehemu haina netiweki. Kumbe simu iliibiwa. Hivi hii nchi kuna sehemu haina network. Kuongea ukweli ni mtihani ngumu sana. Kweli ya tisa. Matatizo hayana likizo. Hivyo yakikupata usiende likizo ukakuta yamekuwa. Kuwa kinganganizi kama muuza sumu ya panya na mende unapoamka asubuhi chukua kioji angalie. Ukikuta kichwa bado kipo hakijakatwa basi nenda akapambane one day yes lakini usipokiona basi utakuwa umeshakufa ila hujui tu
Kamuulize daktari ya thibitishe. Kweli ya kumi. Hakuna mwanamke anayeingia kwenye mahusiano na mwanaume asiye na future. Labda chizi. Zamani waliita sena mbele wananyuma siku hizi wanaita mwanaume suruali. Wahuni wanasema miliki pesa kwanza kabla kumiliki mwanamke. Huu ndio ukweli sema tunaoficha kwa jina la kipenda roho la nyama mbichi. Kweli ya kumina moja. Umaskini ni sawa na kuadhibiwa kwa kosa la mwingine pamoja na kujiita maskini jeuri lakini bado maskini unakuchara za mboko. Unapata mshahara wa laki nane, unakaa nyumba ya laki mbili na nusu kwa mwezi. Unataka kunywa supu kila siku na kudrive ndinga kali kwa sababu jamaa zako wanaishi hivyo. Unataka kuishi kifahari kwenye hamna? Huu ni umaskini wa mali na akili. Hapa madeni yatakuwa. Kweli ya 12. Watu wengi tunajifariji kuwa ugumu wa maisha ni kipimo cha akili. Na wakati kuna watu kibao tu wanaendelea kudumaa akili kwa sababu ya ugumu wa maisha. Ugumu wa maisha ndio huchangia tusome shule za kajamba nani na kurudi mtaani kufanya fujo. Yes, chanzo cha matatizo mengi katika jamii ni shule za kajamba nani kwa sababu watoto wa shule hizo wanawaza ugomvi, fujo, migomo, utoro, ubabe, kuchoma shule kwa sababu ya wali. Hawa hata wakija kwenye siasa hali huwa ni hivyo hivyo. Kweli ya 13 Unasema ulikuwa na akili darasani, unashika namba moja tu, halafu huwezi kujilisha. Una akili gani sasa? Wewe ni mjinga mwenye akili, ujinga kujumlisha akili ni ujinga. Sumu kujumlisha chakula ni sumu. Ifiki wakati tupimane akili kwa uwezo kujilisha, ukiweza kujilisha miaka mitatu unapewa degree. Miaka minne masters miaka mitano PhD, miaka kumi profesa. Ukishindwa unanyang'anywa vieti, ukweli unakera. Kweli ya 14. Wazazi wasio na elimu walizama daktari na maprofesa. Hawa maprofesa na madaktari wanazapa nyabuku. Watoto wasio na adabu, hekima, maarifa na mwelekeo. Mzazi anafurahia mtoto kuzungumza Kiingereza kwa ufasaha. Utasikia she's my happiness. He's my everything. Na wakati mtoto anamjua house girl kuliko mama na baba. Kweli ya 15, mwanaume anaweza kupenda wanawake wote kwa kipimo kile kile. Ndio maana chala mila nakwambia mwanaume ni wa wote. Mwanamke anapenda mwanaume mmoja kwa wakati mmoja. Ukiona yuko na wanaume watatu basi wawili wanaibiwa ina kera. Kweli ya 16. Mwanaume mwenye afya njema anawaza tendo la ndoa kila baada dakika saba. Nimesema anawaza si wanatenda, relax bro. Kama hawazi basi ni mgonjwa. Akapime tezi dume, pressure, msongo, hofu na magonjwa mengine. Maana wanaume tuna mengi, utafute pesa, utafute mke, utafute mchepuko, umtafute na Mungu. Lo. Kweli ya 17 kwamba pesa sio kila kitu sawa na kubali lakini hakikisha unazipata kwanza ndio uonge huo upuzi wako alisema Warren Buffett isimpagaze kweli ya 18 kamwe usiwekeze kwa mchumba wekeza kwa mke na mume jamaa mmoja alimfungulia duka mpenzi wake wateja wakaoa akaachwa solemba hiyo cha mtoto sikiliza hii Binti aliba pesa kwao akampa mpenzi wake akafungue biashara atajirike kisha waoane. Kijana alipotajirika alimkana binti kwamba hawezi kuoa mwizi. Huu ndio ukweli. Mchumba hawekezwi. Mchumba hasomeshwi. Mchumba haaminiki. Unajua kwa nini? Kweli ya 19. Hakuna mtu mwenye mchumba mmoja maana lolote linaweza kutokea akapata hasara. Wengi wanakuwa nao kutosha na wanajitahidi kumwangalia maana hawajui ni yupi utakoma avune. Kweli ya ishirini. Hata unapofungua biashara watakuwa kuamini na kuja kununua sio rafiki zako kufa na kuzikana kama mnavodanganyana bali watu usiwafahamu. Marafiki watakachokifanya ni kukuponda na wakati ndugu zako atakukatisha tamaa 
lakini siku kifanikiwa wa kwanza kusogeza meno ni ndugu na rafiki zako lakini wale strangers hutawaona kweli ya ishirina moja. Mungu aliumba vitu vitumike na pia aliumba watu kwa ajili ya kupendwa na sio kutumika lakini siku hizi watu wanatumika kama vitu na vitu vinapendwa kama watu wahuni wanasema hapendwi mtu inapendwa pesa ili amani rudi lazima turudi kwenye kanuni ya Mungu kwamba people were created to be loved and not used things were created to be used and not loved kweli ya 22 mshahara ni kama perfume inaficha harufu haiondoi harufu perfume ikisha harufu inarudi hata mshahara ni hivyo hivyo mshahara unaficha umaskini hauondoi umaskini mshahara ukisha umaskini unarudi pale pale ndio maana mfanyakazi huwa ni maskini sana inapokaribia mwisho wa mwezi na mchangamfu sana mwisho wa mwezi kweli ya 23 hakuna maskini mkubwa duniani kama mtegemea mshahara huyu ukimsitishia mshahara ghafla anajisikia kufa kufa au basi hata mshahara uchelewe siku mbili tu uone atapiga kelele hadi wasiopata mshahara watajua kweli ya 24 huwezi kupona maralia kwa kumeza panado unahitaji mseto huwezi kumaliza umaskini kwa kumeza mshahara unahitaji kumeza biashara fungua hata genge la nyanya usisubiri hadi ustafu ndio ufungue biashara Ukifanya hivyo hela ya pension itakunyonga. Kweli ya 25. Kuwekwa kwenye profile yake haimaanishi kwamba nakupenda kwa sababu hata picha ya panya iko kwenye kopola sumu ya kuwa panya. Kweli ya 26. Mwanamke anapenda kusikia mpe nyama ya ulimi, mwanaume anapenda kuona mpe nyama ya makali sio nyama vigodoro boshe. Mpe fahari ya machwe. Muoneshe vyote we muoneshe tu. Piga pamba zikushike. Tokelezea pambe usichoke. Huo ndio ukweli. Usipomuonesha atakwenda kuona kwingine. Akienda huko utampoteza. Jipambe upambike, jirembe urembeke, jipodoe upodoke na husu. Kweli ya 27. Na wewe mpe mwanamke maneno matamu. Hiyo ndio nyama ya ulimi. We mpe tu, ni bora umdanganye kuliko kutumpa. Mwambie umependeza hata kama michukiza. We mwambie tu, mwambie wewe ni Miss Tanzania hata kama nalala amefunga mkanda tumboni, kupunguza tumbo. We mpe nyama ya ulimi ya jilambe, mwambie umewashinda wote. Kweli ya 28, usijaribu kukata tamaa kwa sababu Mungu anaweza kubadili kila kitu katika maisha yako kwa dakika sifuri tu. Kuwa kama mimi na kutangazia vitabu kila siku hata kama ulishanunua. Unajua kwa nini? Mungu anaweza kufanya lolote katika moyo wako nikashangaa au unanunua tena. Mungu ni fundi na mkubali sana. Kweli ya 29. Tunza wazazi wako, neno ubarikiwe mwanangu ni zito kuliko asante baby. Kweli ya 30. Hakuna siku mbaya kwa mwanamke kama siku ya marejesho vikoba halafu hana hatamia. Wengi huwa wanafanya mambo ya hovyo kabisa. Kama mkeo yuko huko hebu msaidie. Ikiwezekana tambua siku za marejesho uone namna kumnusuru otherwise utajikuta kwenye shida. Kuna watu nyumba za familia zimepigwa minada kwa sababu ya vikoba vya wake zao. Hoja. Kwa hekima nyingine kama hizi soma vitabu vya mpagazi vimechapishwa tayari. Vinapatikana site Max Bookshop ya Iringa kwa shilingi buku teni tu kwa kila kimoja. Kama uko mbali piga 0753690907. Vitabu vyenyewe hivi hapa. Moja, ukumbozo wa fikra. Mbili, wasomi huru gerezani. Tatu, maisha ni kutafuta na si kutafutana. Nne, ukumbozo wa fikra za Mwafrika. Tano, viongozi wa Afrika wanaoishi baada ya kufa. Ukitaka soft copy basi rusha buku tano tu kwa kila kitabu kimoja kwa namba. 0753665844 urushio kwa WhatsApp wako ni mwalimu Dennis Mpagaze mimi naitwa Ananias Edgar